Hello friends, welcome back to the daily vocabulary LTX classes. Andhra Bhavnara, ee rozu Hindu paper lo ki velli, mano important vocabulary discuss che seddama, ready ga unnara. Start che se mundu, oka mukhya vayana announcement. Competitive exams prepare ayya varaki, idu nijanga chappal andu chala important announcement. Various exams prepare ayya varu, LTX classes lo important courses ni offer che seddana. Kabatti, meeku kawals na courses ni meiru parche che seddana. मेरी ये एग्जाम ऐसे प्रिपेयर होते ना रो आ कोर्स ने मेरे परचेस चेस कोडी आरआरबी इनफिनिटी बैंक इनफिनिटी एसएससी इनफिनिटी एनआरए सेट इनफिनिटी आरबीआई ग्रेड बी इनफिनिटी बैंक सुप्रीम इनफिनिटी इला वेरियस कोर्सेस उन्नाई मेरी ये एग्जाम के ऐसे प्रिपेयर होते ना रो आ कोर्स ने मेरो डेमो क्लास चाला क्लियर का चाला एग्जाम्पल्स तो माना कि क्लासेस तो नहीं भी चिपता रो ये कोर्स जिस कुना लाइफटाइम वैलिडिटी उन्तन दाना दी मच पोगंडी सो मेरो ये वीडियो छोड़ना पूर्ते ने बंटे नहीं लेट चाहिए कौन डा एक नंबर इच्छा रखा दंडी ये नंबर की कॉल चाहिए दंडी सेवन एट नाइन थ्री एट डबल नाइन डबल फ डेमो क्लास ने चित्ते ने मी कावस ने कोर्स सिस्टम मेरे परचेस चेस कॉल्ड मुख्य अंगा 2022 लो गवर्नमेंट जॉब तेज कॉल है ना ना कुंटन ना सीरियस एस्पिरेंस की इधर निजंगा उका मंची ऑपरेशनिटी यानी चापच्चू इका मनम आलस सिंचे कोण्डा मना हिंदू पेपर लो की बिल्कुल पौधा मा रेडी गाउनारा उका सार म मनमो पेज नंबर नाइन लो उन्नाम इन दोनों चाला अंटे चाला इम्पोर्टेंट वर्ड्स उन्नाई केयरफुल गा फॉलो उधम ने नोक सारे पेज नंबर नाइन लो नहीं वो का आर्टिकल ने सेलेक्ट चेस करना है इते ये आर्टिकल लो उन्ना वैकेबलरी मनम स्टार्ट चेस है मुंडे ने नहीं की आर्टिकल के संबंध में इसलिए कुछ इकड़ा हेडलाइंस चूसते कैन ए पार्टी ग्रो नेशनली ऑन ए पॉपुलिस्ट प्लैंक अने पेर तो ये आर्टिकल होती है इन दिलो रुंड वक्याबरी हेडलाइंस लोने कैन पिन चाहिए फर्स्ट वक्याबरी चूरण्डी पॉपुलिस्ट अने वर्ड होती है सेकंड वक्याबरी प्लैंक अने वो की इम्पोर्टेंट वर्ड बड़ा होती है सो वी शुड � Populist is a word in the political context. I will say in both the languages. First, I will say in then I will come back to English as well. Populist is not a word. If you want to fulfill a party, you will be able to fulfill the people. That is populist strategy. Whatever is needed for the people, the political party should fulfill them. That is the main reason for the party. So, populist is a word for people. But the plan is a word for the people. प्लैंक कने वर्ड कत्ता वर्ड एंग कागु मैं अंदर एक और एग्जाम सेलर रास्ता रे प्लैंक में देखा था दाने प्लैंक कंटा कने पॉपुलिस्ट प्लैंक कंटे के दा प्लैंक कने दियो वो का पुना अधिलांटी दी सपोर्ट अंटा के दा बेसमेंट अंटा के दा अलान वाटा जो सर हेडलाइंस लो गया टू ब्यूटीफुल वर्कियाबलरी so, we have two vocabularies in the headlines. We have two vocabularies in the article. We have to follow the article in the article. In the article, we have around 20 important words. We have to discuss the earlier sessions in the earlier sessions. We have to follow the word. Crafted is not very common. No, crafted is designed. We have to look at it. It has successfully crafted a new dynamic. So, craft chase are only design chase are only other one. Exhorted, very beautiful vocabulary. E-X-H-O-R-T-E-D. What is meant by exhorted? E-X-H-O-R-T-E-D. Exhorted and T-E-N-T. Exhorted and T-E-M-L-E and T-E-N-T. Encourage and T-E-N-T. So, exhorted and T-E-N-T. Encourage and T-E-N-T. Encourage and T-E-N-T. Exhorted and T-E-N-T. Encourage and T-E-N-T. What is the word? Exhorted and T-E-N-T. Exhorted and T-E-N-T. Exhorted and T-E-N-T. फ्री बी सेंटर ने चपक पे ना मीलो चाला मंदी की तेल सो फ्री बी सेंटर एम ले दंडी माना कि इलेक्शंस टाइम ले एंजेस्ट था उचित आप तक काल इस तरह का दंडी माना कि पीपल के अट्रैक्ट चेंडन के एंजेस्ट था फ्री का ये दौर के इस तरह बाटी ने फ्री बी सेंटर में जाते का नोचेस को 
తర్వాత చూడండి రెప్లికేట్ అనే మంచి వకాబులరీ మన కోసం వచ్చేసింది ఏంటి రెప్లికేట్ రెప్లికేట్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఇమిటేట్ అంటాం లేదా ప్రొడ్యూస్ అంటాం అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో ఉన్న సిస్టమ్ ని పంజాబ్ లో కూడా పెట్టి పెడుతున్నారు అంటే రెప్లికేట్ అంటే కాపీ అనమాట రెప్లికేట్ అంటే కాపీ లేదా ఇమిటేట్ అని కూడా అంటాం ఇక స్టాగరింగ్ అనే వర్డ్ ఎంత మంచి వర్డ్ కదా స్టాగరింగ్ అంటే ఏం లేదండి అన్స్టేబుల్ అని రాసుకోండి నార్మల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే స్టాగరింగ్ అంటే తూలిపోవడం అంటాం మనం అన్స్టేబుల్ అని రాసుకుందాము సో స్టాగరింగ్ అంటే రాసుకోండి అన్స్టేబుల్ ఏదైనా వర్డ్ అర్థం కాకపోతే నేను నేను వీడియో ఎండింగ్ లో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా చెప్తూ ఉంటాను వర్డ్స్ అన్ని కూడా రిపీట్ చేస్తాను సో స్టాగరింగ్ అంటే ఏంటి అన్స్టేబుల్ స్టాగరింగ్ ఎకానమీ అంటే ఏ ఎకానమీ అయితే అన్స్టేబుల్ గా ఉందో వాటిని ఏమంటాం మనం స్టాగరింగ్ ఎకానమీ అంటాం ఏమంటామండి స్టాగరింగ్ ఎకానమీ అంటాం ఇందాక చెప్పిన వర్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది చూడండి ప్లాంక్ ప్లాంక్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ లేదంటే బేస్ అంటాం చూసారా బేస్మెంట్ అంటాం అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గెలవడానికి ప్లాంక్ ఏంటి అంటున్నారు చూసారా ఎంత బాగుందో ప్లాంక్ అంటే ఏంటంటే బేస్ అంటాం ప్లాంక్ అంటే ఏంటి బేస్ అంటాం ఇక్కడ మ్యాసివ్ అనే వర్డ్ మన అందరికి తెలిసిన వర్డ్ అయినా కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు వారి కోసం చెప్తున్నాను మ్యాసివ్ అంటే హ్యూజ్ అంటామండి మ్యాసివ్ విన్ అన్నారు చూసారా మ్యాసివ్ విన్ అంటే ఏంటి భారీ భారీ మెజారిటీతో గెలిచింది అంటాం కదా అలా అనమాట సో మ్యాసివ్ అంటే హ్యూజ్ అని రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ మ్యాసివ్ అంటే హ్యూజ్ అంటాం ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్యాబ్ ఒకటి వచ్చిందండి ఇదిగోండి పీజ్ ఎంట్రీ ఏంటండి పీజ్ ఎంట్రీ సో పీజ్ ఎంట్రీ అంటే ఎవరో తెలుసా అండి ఫార్మర్స్ రైతులు అంటాం కదా అంటే ఫార్మర్స్ మనం ఏమంటాము పీజ్ ఎంట్రీ అంటాం ఫార్మర్స్ ఏమంటాము పీజ్ ఎంట్రీ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇంకొక ఇడియం కూడా వచ్చిందండి స్ట్రైక్ ఏ కార్డ్ అంటాం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇడియం కదండి వాళ్ళు ఏమన్నారో చూడండి ట్రై టు స్ట్రైక్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద దలిత్స్ అన్నాం అంటే ట్రై టు స్ట్రైక్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద దలిత్ అన్నాం అంటే దళిత్స్ విషయంలో దళితుల విషయంలో స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటే ఏంటండి ఒకసారి మీరు కానీ చూస్తే మనకి ఇడియమ్స్ అని వస్తాయి కదా ఆ ఇడియమ్స్ లో మనకు ముఖ్యమైన ఇడియం వచ్చిందండి స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటే ఏంటంటే జాలి చూపించడం అంటాం అంటే సింపతి అంటాం లేకపోతే వాళ్ళకు సపోర్ట్ గా ఉండడం అంటాం చూసారా స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటే ఏంటంటే సింపతి అంటాం స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటే సింపతి అంటాము లేకపోతే వారికి కావాల్సిన సపోర్ట్ వారికి ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామండి మనం స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటాం చాలానే మంచి వర్డ్ ఇది స్ట్రైకింగ్ ఏ కార్డ్ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ కదండి ఇది ఇలా మనకి ఫస్ట్ కాలం లో మాక్సిమం అన్ని కూడా తెలిసిన వర్డ్స్ ఏ వచ్చాయి ఇక సెకండ్ కాలం లోకి వద్దాం సెకండ్ కాలం లో కూడా అన్ని తెలిసిన వర్డ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇది కూడా ఇందాక చెప్పిన వర్డే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే మనకంత మంచిదండి పాప్యులిజం అన్న అని చూసారా పాప్యులిజం అంటే కూడా ఏంటండి పీపుల్ కి కావాల్సినవి అంటాం పాపులిజం అంటే ఏంటంటే పీపుల్ కి కావాల్సినవి అంటాం ఇక తర్వాత చూడండి బైపోలార్ పార్టీ స్టేట్స్ అన్నారు బైపోలార్ పార్టీ స్టేట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా బైపోలార్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్త్ పోలు సౌత్ పోల్ ఉంటాయి కదా రెండు దగ్గరగా ఉంటాయా దూరంగా ఉంటాయా చాలా దూరంగా ఉంటాయి వాటిని మనం చెప్పేటప్పుడు బైపోలార్ అంటాము బైపోలార్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం అనమాట సో బైపోలర్ అంటే ఏమంటామండి ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఏమంటాము బైపోలర్ అంటాం బైపోలర్ అంటే ఏమంటాము ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం అంటే ఈ వైపు ఆ వైపు అంటాం అసలు పోలిక లేదు అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం కదా వాటిని బైపోలర్ అంటాం ఇక రెక్కన్ అనే మంచి వర్డ్ అయితే వచ్చేసింది ఇది గతంలో కూడా మనం చాలా సార్లు ఈ వకాబులు చెప్పుకున్నామండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను రెక్కన్ అంటే ఏంటి రెక్కన్ అంటే కన్సిడర్ అని రాసుకోండి పరిగణంలోకి తీసుకోవడం అంటాను చూసారు అలా అనమాట రెక్కన్ అంటే కన్సిడర్ చేయడం అంటాం లేకపోతే జడ్జి చేయడం అని కూడా అంటాం కన్సిడర్ చేయడం లేకపోతే జడ్జి చేయడం అని కూడా అంటాం ఇదిగోండి ఫ్రీ బీస్ మళ్ళీ వచ్చేసింది ఫ్రీ బీస్ అంటే ఏంటి ఉచిత పథకాలు అంటాం అంటే పీపుల్ ఓట్లు వేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫ్రీ బీస్ ఇస్తారు చూసారా ఇలా రెక్కోన్ అంటే కన్సిడర్ అనే వర్డ్ వచ్చేసింది ఇది కూడా చాలా మంది తెలిసిన వర్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వారి కోసం చెప్తున్నాను డినై అనే మంచి వర్డ్ వచ్చింది డినై అంటే ఒప్పుకోకపోవడం అండి ఇష్టం లేకపోవడం దాన్ని అపోజ్ చేయడం అని కూడా అంటాం లేకపోతే వ్యతిరేకించడం అని కూడా అంటాము డినై అంటే ఏంటండి అపోజ్ చేయడం ఐ డినై యువర్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాం అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి నువ్వు చెప్పిన దానికి నేను ఒప్పుకోను దాన్ని డినై అంటాను చూసారా దాన్ని మనం డినై అంటాం చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీలో అదొకటి ఉంటుంది ఇక తర్వాత చూడ
వీరు తెలుగులో వినే ఉంటారు కదా చీకట్లోకి పంపించేయడం చీకట్లోకి నెట్టేయడం అంటారు సో డార్కెన్ చేసడం అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడే ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా బ్లర్ చేయడం అన్నారు సో ఓవర్ షాడోడ్ అన్న బ్లర్ చేయడం అన్న ఒకటే అనమాట ఓవర్ షాడోడ్ అన్న బ్లర్ చేయడం అన్న ఒకటే అనమాట అంటే చీకట్లోకి నెట్టేయడం అంట అని చూసారా అది కూడా ఇప్పుడు మనంత వరకు ఎందుకు మనకి మనకి టీవీ పాడైంది అనుకోండి బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది లేదా మన గల్లద్దాలు మన స్పెక్టికల్ సరిగ్గా లేవనుకోండి బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది అలా అనమాట ఎందుకంటే బ్లర్ అనే వాడు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది బ్లర్ అంటే ఏంటి సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ అనమాట సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ అనమాట అదిగోండి ఇలా మనం నెక్స్ట్ కాలం లోకి వెళ్తే అన్ని కూడా మాక్సిమం తెలిసిన వకాబులరీ ఏ ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఇదిగోండి నేను ఎర్లియర్ లాస్ట్ వీక్ కూడా ఒక క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు రీకన్సైల్ అనే వర్డ్ మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది రీకన్సైల్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ విడిపోయిన వారు మళ్ళీ కలిస్తే దాన్ని రీకన్సైల్ అంటాం రీకన్సైల్ అంటే కమ్ టుగెదర్ అనమాట లేకపోతే గెట్ టుగెదర్ అంటాం విడిపోయిన వారు కలిస్తే ఏమంటాం రీకన్సైల్ అంటాం కమ్ టుగెదర్ లేదా గెట్ టుగెదర్ కాంటెన్షియస్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి ఏ ఇష్యూని మనం కాంటెన్షియస్ ఇష్యూగా చెప్తాం కాంటెన్షియస్ ఇష్యూగా చెప్తాం ఏ ఇష్యూ వల్ల అయితే గొడవలు అవుతాయో ఆ ఇష్యూని కాంటెన్షియస్ ఇష్యూ అని అంటాము అంటే ద ఇష్యూ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విల్ అరైజ్ అంటే దేని వల్ల అయితే గొడవలు అవుతాయో కాబట్టి మీరు రాసుకోండి ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే కాంటెన్షియస్ ఇష్యూ అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇష్యూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కాంటెన్షియస్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇష్యూ అంటే ఏ ఇష్యూ వల్ల అయితే గొడవలు అవుతాయో దానికోసం చెప్పేటప్పుడు మనం కాంటెన్షియస్ ఇష్యూ అంటాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ లో ఖచ్చితంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అని చెప్పచ్చు అలా మనం ఈ కాలం కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము ఇక నెక్స్ట్ కాలం లో కూడా వచ్చేద్దాము అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్ లో గెలిచిన సందర్భంగా ఈ ఆర్టికల్ లో ఎంతో ఇంపార్టెంట్ విషయాలను కంటెంట్ ని ప్రజెంట్ చేశారు మనం కంటెంట్ లోకి వెళ్లకుండా కేవలం వొకాబరీ మాత్రమే చూస్తున్నాం ఇక మీలో అందరికీ తెలిసిన ఒక్కరిద్దరు ఉంటారు ఈ వర్డ్ తెలియని వారు ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు ఇంగ్లీష్ మీద పెద్దగా ఐడియా లేని వాళ్ళు ఉంటారు వారి కోసం చెప్తాను రిజాల్వ్ అన్న సాల్వ్ అన్న ఒకటేనండి పెద్దగా తేడా లేదు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం అంటాం అంతే తేడా సాల్వ్ ఏమో మనం ప్రాబ్లమ్ కి యూజ్ చేస్తాం రిజాల్వ్ ఏమో ఇష్యూ కి యూజ్ చేస్తాం అంతకంటే ఏమీ లేదండి చూసారా ఇలా మనకి మాక్సిమం అన్ని కూడా తెలిసిన ఒక క్యాబరీ ఉన్నాయి ఒక్క వర్డ్ చెప్తాను ఇది మీకు ఈ వర్డ్ తెలుసో లేదో మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి ఎసిమెట్రిక్ అన్నాం ఏమన్నాము ఎసిమెట్రిక్ ఎసిమెట్రిక్ అంటే అన్ఈక్వెల్ అని రాసుకోండి అంటే నాట్ ఈక్వెల్ అనమాట సిమ్మెట్రిక్ అంటే సమానంగా ఈక్వెల్ సిమ్మెట్రిక్ అంటే సమానంగా ఈక్వెల్ మరి ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి ఈక్వెల్ గా లేనిది అంటాం నాట్ ఈక్వెల్ అంటాం ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఏమంటాము నాట్ ఈక్వెల్ ఈక్వెల్ గా లేనిది అంటాం నేను మీకు ఇప్పటికే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చెప్పాను ఈ వర్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది ప్లాంక్ అంటే ఏంటండి సపోర్ట్ ప్లాంక్ అంటే సపోర్ట్ లేదా బేస్మెంట్ అంటాం సపోర్ట్ లేదా బేస్మెంట్ అంటాం ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి లాస్ట్ బట్ మన్ కాలం లో కూడా వచ్చేద్దాం ఇక ఈ కాలం లో కూడా మనం కానీ చూసినట్టయితే మాక్సిమం అన్ని కూడా తెలిసిన వర్డ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు తెలి తెలియని వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను మీకు అవి డిక్టేట్ చేస్తారు ఒక్కసారి చూడండి స్టాగ్నేట్ అనే మంచి వకాబరీ వచ్చింది స్టాగ్నేట్ స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏం లేదండి కదలకుండా ఉండిపోవడం సో స్టాగ్నేషన్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ అంతే కదా అంటే కాంట్ మూవ్ అని రాసుకోండి స్టాగ్నేట్ అంటే కాంట్ మూవ్ స్టాగ్నేషన్ అని ఏమన్నారో చూడండి అంటే ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ద అదర్ ఇష్యూ ఈస్ ద అగ్రారియన్ క్రైసిస్ దెర్ ఈస్ ఎ స్టాగ్నేషన్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ లో స్టాగ్నేషన్ ఉండడం అంటే ఏంటి అగ్రికల్చర్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది సో స్టాగ్నేషన్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ అంటాం సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ అని కూడా అంటాం దాన్ని మనం స్టాగ్నేషన్ అంటాం ఇక నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో చూద్దాము నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో డొమిసిల్ అనే వొకాబరీ కనిపించింది ఈ వొకాబరీ కొత్తది కాదు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీరు అప్లికేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు జాబ్ కి అప్లై చేసేటప్పుడు డొమిసిల్ ఎక్కడ అని అడుగుతారు లేదంటే ఆధార్ కార్డ్ కానీ ప్యాన్ కార్డ్ కానీ అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా డొమిసిల్ ఏంటి అంటారు డొమిసిల్ అంటే నేటివ్ ప్లేస్ అని అర్థం అండి డొమిసిల్ అంటే నువ్వు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాడివి అంటే నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి అని అంటాం దాన్ని మనం డొమిసిల్ అంటాం తెలుసా విన్నారా డొమిసిల్ అనేది పెద్ద వొకాబులరీ ఏమీ కాదు అయినా కూడా
ఫ్రీ బీస్ అంటే ఏంటండి ఫ్రీగా పీపుల్ కి ఏదైనా ఇస్తుందనే మనం ఫ్రీ బీస్ అంటాం పీపుల్ కి ఏదైనా ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి ఏమంటాం ఫ్రీ బీస్ అంటాం ఇక రెప్లికేట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది చూడండి రెప్లికేట్ అంటే కాపీ ఇమిటేట్ అంటాం ఒకరు చేసిందే మనం కూడా ఇమిటేట్ చేస్తే ఏమంటాము కాపీ చేయడం అంటాం లేకపోతే ఇమిటేట్ చేయడం అంటాం దాన్ని రెప్లికేటింగ్ అంటాం దాన్ని రెప్లికేటింగ్ అంటాం చూసారా అన్ని కూడా రిపీటెడ్ వర్డ్సే వచ్చాయి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను వొకాబులరీ చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు గుర్తు పెట్టుకునేలాగా చదవాలి ఇక క్రెడిబుల్ గవర్నెన్స్ అన్నారు చూడండి క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మచ్చు ట్రస్ట్ వర్ది అంటామండి అంటే దీన్ని నమ్మచ్చు కొంతమందిని నమ్ముతాము కొంతమంది నమ్మగలమా నమ్మకూడదు నమ్మితే మనమే మోసపోతాము సో క్రెడిబుల్ అంటే ట్రస్ట్ వర్ది లేదంటే ఇంకొకలా కూడా చెప్తారు క్రెడిబుల్ అంటే రిలయబుల్ అంటారు క్రెడిబుల్ అంటే రిలయబుల్ అంటే దేని మీద అయితే మనం నమ్మి డిపెండ్ అయిపోవచ్చో దానికోసం చెప్పేటప్పుడు క్రెడిబుల్ అంటారు క్రెడిబుల్ అంటే రిలయబుల్ అంటాము రిలయబుల్ ఇక నెక్స్ట్ వొకాబులరీ చూడండి ప్రివైల్ అనే వొకాబులరీ వచ్చింది ప్రివైల్ అంటే ఎగ్జిస్ట్ అండి ప్రివైలింగ్ అన్నారు ప్రివైలింగ్ అంటే ఉంది అని అర్థం అనమాట ప్రివైలింగ్ అంటే ఉంది అని అనమాట సో ప్రివైలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జిస్ట్ అంటే అక్కడ ఉంది అంటాం ఉదాహరణకి దర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ఇండియా అన్నాను అంటే ఇండియాలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం సో అర్థమైంది కదా ప్రివైల్ అంటే ఉండడం క్రెడిబుల్ అంటే ట్రస్ట్ వర్ది నమ్మకం నమ్మకం పెట్టుకోవడం డిస్క్రెడిటెడ్ అంటే ఏం లేదండి రెడ్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఉదాహరణకి డిస్క్రెడిటెడ్ చే డిస్క్రెడిట్ చేయడం అంటే దాని విలువ తగ్గించేయడం అని అర్థం అనమాట సో డిస్క్రెడిట్ చేయడం అంటే ఏంటి దాని విలువ తగ్గించేయడం అంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసేయడం అంటాం దాని ఇంపార్టెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసేయడం అంటాం ఇదిగోండి డిస్క్రెడిటెడ్ అంటే రెడ్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటాం చూసారా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఇక నెక్స్ట్ చూడండి హెల్ముడ్ అనే వర్డ్ వచ్చేసింది హెల్ముడ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మంట్ బై హెల్ముడ్ హెల్ముడ్ అంటే గైడ్ చేయడం అండి హెల్ముడ్ అంటే గైడ్ చేయడం అని రాసుకోండి కొన్నిసార్లు డిక్షనరీలో గైడ్ చేయడంతో పాటు స్టీర్ చేయడం అని కూడా అంటారు సో హెల్ముడ్ అంటే ఏంటి గైడ్ చేయడం లేకపోతే స్టీర్ చేయడం అంటాం హెల్ముడ్ అంటే ఏంటి గైడ్ చేయడం లేకపోతే స్టీర్ చేయడం అని కూడా అంటారు స్టీర్ చేయడం అని కూడా అంటారు ఇక మ్యాండేట్ అనే వర్డ్ నేను చాలా సార్లు ఎప్పటికీ చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తూ ఉంటుంది మ్యాండేట్ అంటే ఏం లేదండి ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రూల్స్ కోసం మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటాము మ్యాండేట్ అంటాం అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటాం మ్యాండేట్ అంటే ఏమంటాము రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటాం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటాము సరే మరి ఈ రోజు నేను మీకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులోంచి వచ్చిన కొన్ని వొకాబులరీ అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా నేను మీకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వొకాబులరీ చెప్పడం జరిగింది మరి అప్పట్లాగే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వర్డ్స్ ని ఒకసారి మీకోసం నేను రిపీట్ చేస్తాను వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలా రివిజన్ చేయడం వల్ల మీకు మరింత బాగా గుర్తుంటుంది నాకు ఆ విషయం తెలుసు హెల్మ్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ హెల్మ్ అంటే ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయడం లేదా ఎంకరేజ్ చేయడం అంటాం సపోర్ట్ చేయడం లేదా ఎంకరేజ్ చేయడం అంటాం క్రెడిబుల్ అనే వర్డ్ నేను చెప్పాను క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మచ్చు ట్రస్ట్ వర్ది రిలయబుల్ అంటాము రిలయబుల్ లేదా నమ్మచ్చు అంటాం డిస్క్రెడిటెడ్ అనే వర్డ్ కూడా మనకి చాలా సార్లు వచ్చింది డిస్క్రెడిటెడ్ అంటే ఏంటంటే విలువ తగ్గించడం అండి అంటే రెడ్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అని రాసుకోండి డిస్క్రెడిట్ అంటే రెడ్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అని రాసుకోండి ఇక డొమిసిల్ అనే వర్డ్ కూడా మనకి ఈ రోజు చాలానే సార్లు రిపీట్ అయింది డొమిసిల్ అంటే ఏ ప్రాంతానికి అయితే మనం చెందామో దాన్ని డొమిసిల్ అంటాం అంటే లోకల్ ప్లేస్ అని రాసుకోండి ఇక స్టాగ్నేషన్ అనే వర్డ్ కూడా మనకి నాలుగేసి సార్లు రిపీట్ అయింది అంటే వితౌట్ ఎనీ మూమెంట్ అనమాట వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ అనమాట ఎటువంటి చేంజ్ లేకపోవడం ఇక మనకి ఎసిమెట్రిక్ అనే ఒక మంచి వర్డ్ కూడా కనిపించిందండి ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి అనీక్వెల్ అంటాము ఎసిమెట్రిక్ అంటే అనీక్వెల్ అంటాం ఇక కంటెన్షన్ అనే వర్డ్ కూడా చాలానే మంచి వర్డ్ అండి కంటెన్షన్ అంటే గొడవ అనమాట మీకు తెలుసా మనకు ఒక ఇడియం ఉంటుందండి మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనం ఇంగ్లీష్ క్లాసుల్లో కూడా చెప్తాము బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటాం ఏమంటాము బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటే దేని వల్ల అయితే మనకి గొడవలు జరుగుతాయో దానికోసం మాట్లాడేటప్పుడు బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటాం ఓకేనా ఇక తర్వాత రీకన్సైల్ అనే మంచి వర్డ్ అయితే వచ్చేసింది రీకన్సైల్ అంటే బ్రింగ్ గెట్ టుగెదర్ కమ్ టుగెదర్ ముఖ్యంగా విడిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కలిస్తే దాన
ఈ తూర్పు పడమరాలు అంటిది అనమాట ఇక ఒక చోట పీజెంట్రీ అనే వర్డ్ వచ్చిందండి నిజం చెప్పన ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి పీజెంట్రీ అనే వర్డ్ నిజంగా చెప్పాలంటే చాలానే ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఫార్మర్స్ అంటాం ఇక ఉచిత పథకాలను మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటున్నాం మనం ఫ్రీ బీస్ అన్నాం అర్థమైందో గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేకాకుండా ఒక చోట మనకి రెప్లికేట్ అనే వర్డ్ ఒక చోట కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లేసెస్ లో రిపీట్ అయింది రెప్లికేట్ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి రెప్లికేట్ అంటే ఇమిటేట్ చేయడం అని చెప్పాను ఇమిటేట్ చేయడం లేదా కాపీ చేయడం అని కూడా అంటాం ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో మనకి ప్లాంక్ అనే వర్డ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టైమ్స్ అయితే వచ్చిందండి ప్లాంక్ అంటే ఏంటి బేస్ పునాది అంటాం ఒక చోట మనకి స్పెక్ట్ స్పెక్టాక్యులర్ అనే బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ వచ్చేసిందండి స్పెక్టాక్యులర్ అంటే ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ అంటాం అనమాట సో వెరీ ఇంప్రెసివ్ అంటాం స్పెక్టాక్యులర్ అంటే బ్యూటిఫుల్ లేదా వెరీ ఇంప్రెసివ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అంటాం క్రాఫ్టెడ్ అనే వర్డ్ కూడా వచ్చేసిందండి క్రాఫ్టెడ్ అంటే డిజైన్ అంటాం క్రాఫ్టెడ్ అంటే ఏమంటాము డిజైన్ చేయడం అంటాం డిజైన్ చేయడం ఒక చోట ఎగ్జాటెడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది ఎగ్జాటెడ్ అంటే ఎంకరేజ్ లేకపోతే ఎగ్జాటెడ్ అంటే ఏమంటామండి అర్జ్ అంటాం ఎంకరేజ్ లేదా అర్జ్ అంటాం ఎంకరేజ్ లేదా అర్జ్ అంటాం ఒక చోట ఓవర్ షాడోడ్ అనే పదం వచ్చింది ఓవర్ షాడో అంటే ముసుగు ముసుగు వేసి కప్పేయడం లేదా చీకట్లోకి నెట్టేయడం అంటాం కదా అలా అనమాట ముసుగు వేసి కప్పేయడం లేదా చీకట్లోకి నెట్టేయడం అంటాం అలా అనమాట ఇంకా మనకి ఇందులో చాలానే మంచి ఒకేబరీ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడతో ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తాను కానీ మీకు తెలుసు ఎండ్ చేసే ముందు ఎప్పటిలాగే త్రీ వొకాబులరీని నేను అండర్లైన్ చేస్తాను వర్డ్స్ ఆఫ్ ద డేగా వాటిని అనౌన్స్ చేస్తున్నాను ఆ త్రీ వర్డ్స్ లో ప్రతి వర్డ్ తో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ని మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టి మెసేజ్ పెట్టండి మీరు పెట్టే ఆన్సర్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటానని మర్చిపోవద్దు ఇదిగోండి రీకన్సైల్ అనే మంచి ఒకాబులరీ చెప్పాను రీకన్సైల్ అంటే ఏంటి విడిపోయిన వారు మళ్ళీ కలవడం అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి కంటెన్షన్ చెప్పాను గుర్తుందా కంటెన్షన్ అంటే ఏమన్నానండి కంటెన్షన్ అంటే ఏమన్నాను కంటెన్షన్ అంటే గొడవ 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 జరగడానికి కారణాన్ని మనం కంటెన్షన్ గా చెప్తాం ఇంకొక చోట ఎగ్జాటెడ్ అనే బ్యూటిఫుల్ ఒకాబరీ వచ్చేసింది మన కోసం ఎగ్జాటెడ్ అంటే ఏంటండి ఎంకరేజ్ అంటాము ఎగ్జాటెడ్ అంటే ఏమంటాము ఎంకరేజ్ అంటాము ఎంకరేజ్ లేదా అర్జ్ అంటాము చూసారా ఎంకరేజ్ లేదా అర్జ్ అంటే ప్రోత్సహించడం లేదా మోటివేట్ చేయడం అని కూడా అంటాము ఈ త్రీ వర్డ్స్ తో ఒక్కొక్క వర్డ్ తో ఒక్కొక్క మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ని రాసి కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అలాగే లాస్ట్ టూ డేస్ ఒకాబరీకి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా చాలా మంది పెట్టారు చాలా మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు నాకు ఇంకా చాలా మంది పంపాలి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి నేను చెప్పిన ఈ మూడు వర్డ్స్ ఏంట మూడు వర్డ్స్ కంటెన్షన్ రీకన్సైల్ ఎగ్జాటెడ్ ఈ మూడు వర్డ్స్ కి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా పంపండి మీ ఆన్సర్స్ నేను మీ ఆన్సర్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది పంపిన తర్వాత ఒకేసారి నేను మీరు పంపిన ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం మాట్లాడతాను అలా ఈ రోజు చెప్పిన వొకాబులరీలో మాక్సిమం తెలిసినవే ఉన్నాయని కొంతమంది అనుకుంటారు అయినా కూడా చెప్పాలి బికాస్ ఎప్పటికప్పుడు ఈ వీడియో చూసే వారిలో కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది తెలుసు అనుకుంటారు కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం నేర్చుకోవడమే మన పని నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఓపెన్ మైండెడ్ తో నేర్చుకోవాలి ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వొకాబులరీ నేర్చుకునేటప్పుడు అయితే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే అంత మంచిది అనమాట వొకాబులరీ కాబట్టి అన్ని సార్లు మనం వొకాబులరీని రిపీటెడ్ గా నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం అందుకే నేను అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా మీ కోసం ఏం చేస్తున్నాను వొకాబులరీని రిపీట్ చేస్తున్నాను అది మీకు కూడా తెలుసు సరే మరి నేను ఇక్కడతో వీడియో ఎండ్ చేస్తాను కంటెన్షన్ రీకన్సైల్ ఎగ్జాంపుల్ అనే త్రీ వర్డ్స్ తో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ పంపండి మీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడడానికి చదవడానికి శ్యామ్ సార్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారని మాత్రం మర్చిపోవద్దు రేపటి ఒకాబులరీ క్లాస్ మిమ్మల్ని కలవనా మరి విష్ యూ వెరీ గుడ్ లాక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్